السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله فبعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم باحسن ما كانوا يعملون ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون سوره نحل 97 ايات جابت الحمد ثناء الله رب العالمين الجنه যার অশেষ মেহরবানিতে দীর্ঘ দুই বছর পরে আজকে এই ঈদগাহ ময়দানে আপনাদের সবারই সামনে সমবেত হওয়ার তৌফিক আল্লাহ পাক দান করেছেন বলুন আলহামদুলিল্লাহ আহলাদি চন্দন বাংলাদেশ মেহরপুর সংগঠনের জেলা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই মহাসমাবেশে সমবেত ভাই ও বোনেরা আল্লাহ পাক বলছেন মান আমলা সালিহান মিনজা করিন বহু আমিনুন যে ব্যক্তি সৎকর্ম করল পুরুষ হোক আর নারী হোক যদি সে মোমিন হয় ফলানু হায়াতন তৈবতন অবশ্যই আমরা তাকে হায়াতে তৈবা দান করব পবিত্র জীবন দান করব ফলানজ জিয়ান নহম বে আজরিহিম ফলানজ জিয়ান নহম আজরাহম বে আহসানে মা কানু আমালুন এবং তারা যে সৎকর্ম করেছে তার বিনিময়ে অবশ্যই আমরা তাকে চাচ্চেতে অনেক অনেক সুন্দরতম পুরস্কার দানে বিভূষিত করব বলুন আলহামদুলিল্লাহ একটা মানুষের জীবন পবিত্র এবং অপবিত্র দুই ভাগে বিভক্ত যে মানুষ শিরিক করে বেদাত করে আল্লাহ বিরোধী কাজ করে আল্লাহর ভাষায় ইন্নামাল মুশ্রেকু না না যাসুন মুশ্রেক হল না পাক কুত্তা না পাক শুকর না পাক মুশরিক তেমনি না পাক এটা আল্লাহর ভাষা কিন্তু বাহ্যিকভাবে চেহারা সবাই কিন্তু পাক মুশরিক না পাক দেহের দিক দিয়ে নয় আকিদার দিক দিয়ে না পাক অতএব এ বিষয়টি প্রত্যেক মানুষকে সাবধান হওয়া উচিত আসুন আমরা মানুষের পরিচয় নেই মানুষ মানুষের পরিচয় জানে না আমরা কোথেকে এলাম হাল আতা আল আল ইনসান হেন মিনাদ দাহারে লাম ইয়াকুন সাই আম্মাদ কৌরা অবশ্যই মানুষের উপরে এমন একটা জমানা এসেছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না যখন আমরা মায়ের গর্বে ছিলাম যখন সেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে রুহ আসেনি তখন কি আমরা উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলাম জন্মগ্রহণ করার পরেও কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলাম না আমাদের জীবনের সফরসূচি একবার স্মরণ করুন রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন আমার উম্মতের বয়সীমা ষাট থেকে সত্তর বছর জীবনের সফরসূচি আমরা লিখেছি আমরা দেওয়ালপত্র রূপে সর্বত্র বিতরণ করছি মানুষ জন্মগ্রহণের ষোলো বছর পর্যন্ত তাকে কেউ তেমন চিনতে পারে না ষোলো থেকে বত্রিশ বছর এই বয়সটা তার যৌবন কাল তখন সে ভালো বা মন্দ একটা পরিচিতি সমাজে ঘটে যায় বত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর এই বয়সটা হলো তার মূলত 
কার্যকাল কর্মকাল এই সময় সে তার পূর্ণ যোগ্যতা গুণ ক্ষমতা বিকশিত হয় চল্লিশ থেকে তার জীবন শুরু হয় পড়ন্ত বেলার মতো চল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত সে হয় প্রৌর জীব যেমন গাছের পাতা পেকে যায় মানুষের জীবনটা ঠিক আস্তে আস্তে ক্ষয়তে ক্ষয়তে এক সময় দুর্বলতম পর্যায়ে চলে যায় ষাট থেকে সত্তর বছর সে কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের ঊর্ধ্বে চলে যায় সে বৃদ্ধকালে চলে যায় এরপরে আমরা যারা বেঁচে আছি ষাট সত্তর বছরের উপরে আমরা এখন বোনাস লাইফ এনজয় করছি এই সংক্ষিপ্ত সফর কালে আমরা যদি ইমানদার হই তাহলে আমাদের জীবনটা হলে পবিত্র জীবন আর আমরা যদি মুশরিক হই বা বেদাতে হই আল্লাহর ভাষায় আমরা হচ্ছে নাপাক জীবন আল্লাহ পাক বলছেন যদি কেউ মুমিন হওয়ার সঙ্গে সৎকর্ম করে সৎকর্ম তো অনেক মুশরিকরাও করে ঠিক না অমুসলিমরা সৎকর্ম করে না বাংলাদেশে বহু স্কুল কলেজ হাসপাতাল অমুসলিমরাই করেছে কিন্তু তাদের সেই সৎকর্মের সঙ্গে ইমান যুক্ত নয় তারা আল্লাহকে খুশি করার জন্য আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করার জন্য এগুলো করেনি মানুষের কাছে নাম করার জন্য শুধুমাত্র মানব সেবার জন্যই তারা এ কাজ করেছে আল্লাহর কাছে তারা কিছুই পায়নি দুনিয়ার মানুষের কাছে তারা বাহবা পেয়েছে অনেক 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 নাম তারা পেয়েছে অর্থাৎ তারা যে ভালো কাজ করেছে দুনিয়াতেই তার সম্পূর্ণ ফল তারা পেয়ে গেছে আখরাতে সে কিছুই পাবে না আর যারা ইমানের সঙ্গে এই কাজগুলি করেছে সামনে কোনো স্বার্থ নাই সেটা পরকালীন মুক্তির স্বার্থে যারা এই সৎকর্মটা করেছে তারা কিন্তু দুনিয়াতে মানুষ তাদেরকে যতই গালিগালাজ করুক আখরাতে পূর্ণ যাজা তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা পেয়ে যাবে ও যাজা হোম বেমা সবারু জান্নতম হারির দুনিয়াতে তারা যে কষ্ট করেছিল আল্লাহর বিধান পালন করার জন্য তাদের যাজা বা প্রতিদান হচ্ছে এই জান্নাত এবং রেশমি পোশাক মত্যাগে এই না ফি হ্যা আর এক লাউ না ফি হ্যা সামসং ওয়ালা জাম হারির সেখানে তারা অত্যন্ত সুসজ্জিত আসনে বসে বসবেন এবং সেখানে সম্পূর্ণরূপে বেলদান মুখাল্লাদুন তাদের সেবা করার জন্য নজওয়ান তরুণরা সবসময় সেখানে থাকবে আল্লাহ রসুলের সামনে এক ঘটনা ঘটে গেল তিনি বাহির থেকে এসে ঘরে ঢুকেছেন তো মা আয়সা সিদ্দিকার কাছে বসে আছেন একজন বুড়ি আল্লাহ রসুল বললেন আয়সা তোমার পাশে বসে আছে বুড়িটা কে বলছে আমার খালা তিনি বললেন ওকে বলে দাও যে কোনো বৃদ্ধা নারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না মহিলা তো ভয়ে কাঁদতে শুরু করল আমি এলাম আল্লাহ নবীর ঘরে ইসলাম কবুল করে মুসলমান হব আমি ইহুদি মহিলা আর আমি এ কি শুনলাম আমি তো যুবক হতে পারবো না বৃদ্ধ মহিলা যদি জান্নাতে না যায় ইসলাম কবুল করে লাভটা কি কথা ঠিক না নিরাশ হয়ে গেল শেষকালে মা আশা সিদ্দিকা যেই বলছেন হে আল্লাহর রসুল আপনি এমন কথা বললেন মহিলাতে কেঁদে যার যা আমি ওকে থামে কী করি এখন তাল্লা রসুল বললেন আয়সা তুমি কি কোরআন পড়নি আমরা জান্নাতে এমন এমন মহিলা সৃষ্টি করব বিশেষভাবে তাদের সৃষ্টি করব এবং তারা হবে বাকেরা নারী কুমারী বয়সের নারী হাদিসের ব্যাখ্যা হলো তাদের বয়স হবে তিরিশ অথবা তেত্রিশ বছর জান্নাতে কেউ বুড়োও থাকবে না বুড়িও থাকবে না এটা ওকে বলে দাও যেই বলা পরে তো বুড়ি খুশি হলো যাক তাহলে বাঁচা গেল জান্নাতে গিয়ে আর বুড়ি থাকবো না আমরা যারা আমরা বসে আসি বুড়ো মানুষ নিরাশ হবেন না মাননীয় সভাপতি সাহেব নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই আপনিও যুবক হয়ে যাবেন না যারা আমার সামনে আসেন সাদা দাঁড়িয়ে আমার মতো খুশি হন যদি হায়াত লম্বা হয় আর আপনার সৎকর্ম বৃদ্ধি পায় ইনশাআল্লাহ আমরাও যুবকের মতো সেদিন জান্নাতে আল্লাহ পাকের মেহমানদারি পাবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক বিশ আল্লাহ পাক নিজেই বলছেন তাহি ইয়াতাও সালামা আল্লাহ নিজেই তোমাদেরকে সম্ভাষণ জানাবেন অভিবাদন জানাবেন ভুজোহি অমায়দের নাহদেরা এলা রব্যাহা নাহদেরা সেদিন বহু চেহারা হবে প্রফুল্ল চিত্ত তারা সবসময় আল্লাহ চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকবে 
আল্লাহ এসে বলবেন এই তোমরা কি চাও আমার কাছে বলো আমরা তখন বলবো হে আল্লাহ যা চেয়েছি তার চেয়ে বেশি পেয়েছি আপনি আমাদেরকে জান্নাত দিয়েছেন আর কি চাই আর কিছু চাও না আর কি চাইবো তা কী চাইবো তাও তো আমরা জানি না বলে হ্যাঁ হ্যাঁ শোনো লিল্লা দিন হাসানু হাজিয়া দাহ তোমরা যারা এহসান করে দুনিয়াতে নেকামল করেছিলে তাদেরকে পুরোপুরি নেকি তো আমরা দিয়েছি উত্তম প্রতিদ্বন্দ্ব দিয়েছি অজিয়া দাহ অতিরিক্ত কিছু দেবো এই বলা পরে আল্লাহ পাক তার নূরের পর্দা খুলে দেবেন তার নিজস্ব আকৃতিতে সবার সামনে দাঁড়িয়ে দেবেন এই চেহারা দেখে তখন মোমেন্টে এখন এটাই কি বলে এই আয়াতের ব্যাখ্যা যদিও মোতাজিল বিদ্যানরা বলেছেন যে না এলা সওয়াব রব্বিহি না ওদের আল্লাহ কি সওয়াব দেয় সেদিকে তাকিয়ে থাকবে তফসিলের মধ্যে ঢুকলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে আপনার কাশ্যাপ পড়েন অন্য অন্য তফসিল যেগুলো পড়বেন সব জায়গায় উল্টাপাল্টা ব্যাখ্যা দিয়ে দেওয়া হয়েছে পরিষ্কার ব্যাখ্যা হলো এই তার আল্লাহকে সরাসরি তারা দেখবেন কে আমাদের মাঠে এই জান্নাতে যদি আমরা যেতে পারি নইলে সব শেষ রব্বিহিম লামা হজু বউন যারা আমরা দুনিয়াতে আল্লাহকে অবিশ্বাস করেছি অথবা মুনাফেকি করেছি অথবা দুর্বল বিশ্বাস করেছি আল্লাহ পাক বলছেন ওই দিন তারা আমাকে দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে দুনিয়াতেও তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেনি কেয়ামতের দিনও আল্লাহ পাক তাদেরকে দেখতে দিবেন না আমরা কি সবাই চাই না যে আমরা কেয়ামতের মাঠে আমাদের মহান আল্লাহকে সরাসরি তার নিজস্ব আকারে দেখি আপনারা প্রধান অতীত জন্য এত পাগল ছিলেন না আমাকে তো সবাই চিনেন তাও এত দেখার এত আগ্রহ কেন দুনিয়া যদি এটা হয় তা আখরাতে বেশি হবে না মানব জাতির যিনি সৃষ্টিকর্তা সমস্ত সৃষ্টি জগতের যিনি সৃষ্টিকর্তা তাকে দেখার মতন আকাঙ্ক্ষা কি আপনার হয় না এবং সাহাবি রহমতুল্লাহ বলছেন যদি আমি বিশ্বাস না করতাম যে আমি আল্লাহকে জান্নাতে দেখবো তাহলে আমি ইমাম সাফি বলছি আমি কখনোই মুসলমান হতাম না কি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তিনি কাজ করতেন আমাদের কর ঠিক এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সৎকর্ম করতে হবে মানুষকে দেখানোর জন্য নয় আমি আমি মঞ্চে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা ভাই বললেন যে স্যার মরে গেছে আমার একজন নিকট আত্মীয় বাপ বললেন নাকি বাপ বললে আমার মনে পড়ছে না তা জানাজা পড়তে গেছে আমাকে জানাজা পড়তে দিচ্ছে না সহি তরিকে জানাজা হবে না আমাদের তরিকে জানাজা পড়তে হবে ও যেন আমি সালাত রসুল পড়েছি জানাজার সহি তরিকা আমি জেনেছি সেইভাবে জানাজা করা হবে মরা মানুষের পরেও রহম নাই যে এটা হবে না সেখানেও যুদ্ধ চলছে আমাদের আমরা সৎকর্ম করছি কি এটা ঢাকাতে আমাদের এক ভাই তার আব্বা মারা গেল তাকে আজমপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে ওই ভাই অফিসে চাকরি করে ঢাকা যানজট তো আপনার বোঝেনি কেমন ও আসতে আসতে সে জানাজা হয়ে গেছে যে এই ভাতিজার বোধ হয় ভাতিজারা আমার নিজের রক্ত রক্ত আমার বড় ভাই জানা যায় আমি থাকতে পারলাম না আবার লা কবর খড়ো লাশ উঠ হুজুর ছেলে বসে এ হুজুর তুমি কি সই হাদিস মোতাবেক জানাজা পড়াইছো না কীভাবে জানাজা পড়াইছো সুরে ফাতে পড়েছো না অন্য কোনো সুরে পড়ছো তো না তো কী পড়েছো তুমি এখন দাঁড়িয়ে খালি বম 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 করেছো বেটা বহ দিয়েছে মুখ থেকে ধমক লেগে যাচ্ছ আমি জানাজা নিয়ে যাবো এই দুই ভাতে যা পিছন দাঁড়া মৃত্যুর সময় দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাচ্ছে একটু শূন্যতি তরিকা জানাজাটা সে তার ভাগ্যে হবে না এই চলছে বাংলাদেশের সৎকর্ম এটা সৎকর্ম নয় এটা মজাবি কর্ম হাদিসের কর্ম নয় অতএব সাবধান দোলা দলি করে মানুষকে মুসলমানকে দিন থেকে ফিরিয়ে রাখবেন না যে কোনো মূল্যে আমাকে সৎকর্ম করতেই হবে আর সৎকর্মের মানদণ্ড কি টাকাটা নকল না আসল মানদণ্ড কি কষ্টি পাথর না আপনার কাজটা সৎকর্ম না দুষ্কর্ম মানদণ্ড কিন্তু আমার সামনে কোরআন সেই সঙ্গে সহি হাদিস যা জয়ী হাদিস নয় বিষয়টা মনে রাখবেন আমাদের পুরা জালসার পুরো মূল বক্তব্য কিন্তু এটাই হে মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করো আর আল্লাহর কাছে যেতে গেলে আল্লাহর বিধান মানো আল্লাহর বিধান কোরআন এবং হাদিস কোরআন হাদিস হচ্ছে মূল কষ্টি পাথর মাঝখানে কোনো ব্যক্তি কোনো দল কোনো কিছুই বাধা হবে না তো মুশকিল হয়েছে এখানে বাধা হচ্ছে এটা আজকে নতুন নয় নবীদের যুগ থেকে হচ্ছে যখন যখনই আপনি আপনি একটা সৎকর্ম করতে যাবেন তখন আপনার সামনে চারটা বাধা আসবে প্রথম বাধা হবে যে আপনার পরিবার আপনাকে অ্যালাউ করবে না 
অর্থাৎ বাপ আপনাকে এলাহ করবে না নবী ইব্রাহিমের নাম জানেন না তার বাপ কী বলেছিল আহ তার এখন আলী হাতে না ইয়া ইব্রাহিম লাইলাম তন্তে লার জুমান না কু ও হাজর নি মালিয়া হে ইব্রাহিম তুমি কি চাও আমি আমার দেবতাদেরকে পরিত্যাগ করি যদি তুমি বিরত না হও আল্লাহর পক্ষ দিনে দাওয়াত দিতে আমি তোমাকে অবশ্যই পাথর মেরে মাথা চূর্ণ করে দেব দূর হয়ে যাও তুমি কুলাঙ্গার বলেন আউস বিলিমিন জালেক ইব্রাহিম আর ইব্রাহিমের বাপের এই ডায়লগটা আল্লাহ বাক ডাইরেক্ট কোরআন শরীফ আমাদেরকে শুনিয়েছেন ইব্রাহিমের এই চরিত্র আমাদের বহু বাপের মধ্যে আছে বহু ছেলে এমনি করে দিন পালন করতে চায় বাবারা তাদেরকে বাধা সৃষ্টি করে আর যদি বাবা একটু আলেম হয় যদি মাদ্রাসার বারান্দায় একটা হাঁটাউটা করে থাকে ও আরও গোড়া ও কোনো মতেই শুনবে না কারণ আমি ছেলে কাছে হেরে যাব সাবধান যারা বাবা হয়েছেন নিজে হক তালাশ করুন ছেলেদেরকে হকের পেছনে বাধা দেবেন না বরং উৎসাহ দেন এই জন্য কবি নজরুল গিয়েছেন মা খাদিজা হোক মায়েরা সব জবিউল্লাহ হোক ছেলেরা সব সব কিছু যাক সত্য রোগ বিধির বিধান সত্য হোক ছেলেরা সব ইসমাইলের মতো হও বাপেরা সব ইব্রাহিমের মতো হও দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাক সত্য বেঁচে থাক বিধির বিধান সত্য হোক এই গানটাকে আমাদের লেখা না জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের লেখা কত চমৎকার ভাষা তিনি জিনিসটা তুলে ধরেছেন এরকম সাহস নিয়ে কথা বলার সাহস নিয়ে কাজ করার সেই সাহসী মানুষ কোথায় অধিকাংশই বলে কি জানেন বা নাত্তাবে মা আলফায় না আলে হে আ বা আনা হে নবী হে হকপন্থী আলেম আপনি যতই বলেন বাপ দাদা যা করে গেছে আমরা তাই করব এটি বলেন আমরা এটা কিন্তু আজকে নতুন নয় যুগ যুগ ধরে একথা বলে আসা হয়েছে যতদিন আপনি বাপ দাদার বিপরীত কোনো কথা না বলবেন ততদিন আপনি আল আমিন আর যেই বাপ দাদার বিপরীত কথা বললেন আর অমনি আপনি হলেন সাবে ই ধর্মত্যাগী এটা কোন নবীর কথা বলেন আল আমিন কে ছিলেন আমাদের নবী আপনার আমার প্রাণের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম নবুতের আগে ছিলেন কি আল আমিন আল আমিন অর্থ কি সবার কাছে অত্যন্ত প্রিয় তাই না আর যেই উনি বললেন কুল উল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ তফলেহু তোমরা সবাই বলবে আল্লাহ সেরা কোনো ইলাহ নাই তাহলেই তোমরা সফল কাম হবে আর সঙ্গে সঙ্গে বলল লা তত্ত্ববহা লেন্ন ইয়াকুল লেন্ন ইয়াকুল তত্রকু দিন আবা ইকুম ও সাব ই কাজা খাবরদার তোমরা এই ব্যক্তির অনুসরণ করো না কারণ সে বলে যে তোমরা তোমাদের বাবদাদের ধর্ম ত্যাগ করো সে হলো সাবে ই কাজাব ধর্মত্যাগী মহামিথ্যাবাদী তবে নাউজ বললাম জালে আগের দিন বললো আল আমিন আজকে বলছে কাজাব কারণ একটাই যে বাবদাদের বিপরীত কথা বলেছে আমরা তিনশো ষাটটি দেবদেবীর পূজা করি আল্লাহকে তো আমার মানি আল্লাহ বিল্লাহ তাল্লাহ করতে হয় সবসময় আল্লাহকে মানব ঠিকই আছে কিন্তু এই তিনশো ষাটটে দেবদেবীর তো অশিলা এদের অশিলা ছাড়া তো আল্লাহকে আল্লাহ আমাদের দোয়া কবুল করবে না আমার রসুল বললেন যে না আল্লাহ কাছে চাওয়ার জন্য অশিলা লাগে না ডাইরেক্ট বলবে ও দাও নিয়ে আসতা যেবলকম তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব এই মুহূর্তে আমি যদি হাসপাতালে থাকি আর যদি আমি মৃত্যু পথযাত্রী হয়ে যাই আমি আল্লাহকে ডাকব না পিসাকে ডাকব কারণ এখন আর কেউ নাই এখন আল্লাহ পৃথিবীর স্বচ্ছদের নাম করা নাস্তিক স্ট্যালিন লেনের পরেই স্ট্যালিন হলো রাশিয়ার সারা জীবন গডলেস থিউরি আউড়িয়েছে আল্লাহর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে কিন্তু হাসপাতালে যখন দেখছে আর আমি বাঁচবো না তখন বলছে ও মাই গড ও মাই গড এখন আর গডসা উপায় নেই প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে এটা ঘটে যাবে যতদিন দেহে বল আছে শক্তি আছে ধনবল আছে অস্ত্র বল আছে রাষ্ট্রশক্তি আপনার হাতে আছে ততক্ষণ আপনার দেহে তেজ আছে আর তখন আপনি অস্বীকার করেন সত্যকে জি না সত্যকে অস্বীকার করলে কোশ্চেন করে টিকতে পারবেন না সত্য চিরদিন সত্য সত্য ভোটের দ্বারা নির্ণিত হয় না অধিকাংশ রায় চূড়ান্ত এটা আপনার রাজনৈতিক থিওরি হতে পারে ইসলামে সত্য চিরন্তন অপরিবর্তনীয় সুদ হারাম কোনোকালে হালাল হবে 
আপনাদের ভোটে ওটা হালাল হয়ে গেছে কারণ আপনারা ভোট দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রে এখন উনি যা খুশি তাই করবে হালালকে হারাম করবে হারামকে হালাল করবে কিছুই করার না যেহেতু আপনারা ভোট দিয়েছেন যে শিক্ষা ব্যবস্থায় আর আল্লাহ নাই চলে গেছে সব আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম গাছে বউ এত ডাকে তবু কোথা কনে কানে বউ বাচ্চা স্কুলে ঢুকি আগে বউ খোঁজে বউ কোথা পাবো এটা হলো আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এই শিক্ষা ব্যবস্থা শিখে যদি এখন কোনো ছেলে বড় হয়ে যদি নারী ধর্ষণ করে ওকে কি বলতে হবে তখন বলতে হবে ওকে দোয়া করতে হবে না যে যা পড়েছে তাই করেছে নগজবুল্লাহ এরপরও আমাদের নির্বাচিত সরকারের কোনো হুঁশ নাই আমরা সরকারকে বলছি এখন নারী নির্যাতনের জন্য তো হাউমাও করছেন কেন আগে সিলেবাস পরিবর্তন করেন আগে বোঝান যে আল আল্লাহকে আল্লাহ কে হে বাচ্চা আল্লাহকে স্মরণ করো আল্লাহ তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কাছেই ফিরে যেতে হবে মেনহা খালাক না কুম অফিহা নুরাইদুকুম বলে আমার সাথে মেনহা খালাক না কুম অফিহা নুরাইদুকুম অমিনহা নখরিজুকুম তারতন অখরা এই মাঠে থেকে তোমাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি এই মাঠে দিয়ে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব মাঠে থেকেই তোমাদেরকে আবার আল্লাহ কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাব এটা যদি বাচ্চা শেখে ক্লাস ওয়ানে ও জীবনে কখনো আল্লাহ বিরুদ্ধে কাজ করতে পারবে যদি শেখে ওই মেয়েটি আমার মা আমার বোন তাকে সম্মান করো মায়ের পায়ের তলে সন্তানের জান্নাত যদি শেখে সে কখনো মায়ের বিরুদ্ধে বাজার চিন্তা করবে না এগুলো শেখানো হবে না আগে এসব ইতল বিতল কিছু আবল তল কথা লিখছে যার প্রতি রুস হয় না এগুলো আমাদের মাস্টার সাহেবরা পড়াচ্ছেন ওস্তাদজিরা পড়াচ্ছেন শিক্ষকেরা পড়াচ্ছেন শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেল আমার ছেলে প্রথমে শিখবে একরা বিস্মারব্যকে লাজি খালাক তুমি পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন রব্বে জিদ্দি এলমা হে আমার প্রতিপালক আমার এলম আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করো এগুলি যে আগে শিখবে না সাবধান ভাইরা আমরা সরকারকে পরামর্শ দেব উপদেশ দেব আমাদের হক আছে পরামর্শ দেওয়ার আমরা নাগরিক দেশে তাই না আমরা আমাদের বাচ্চাদের সরকারের কল্যাণ কামনা করি তাই তাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি দয়া করে সবার আগে সিলেবাসটা পরিবর্তন করেন কারণ একটা জাতিকে ধ্বংস করতে গেলে তার আকিদা ধ্বংস করতে হয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট প্রথম যখন এই দেশে উনিশশো সালে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করলো তখন তারা বলেছিল কি জানেন যে আমরা রক্ত মাংসে গড়া একদল বাঙালি দেশে থাকবে কিন্তু তাদের মাথাটা হবে সম্পূর্ণ ইংরেজ ঠিক এখন ঠিক সেটাই হচ্ছে যাতে আমাদের মাথাগুলো হয়ে যাচ্ছে নাস্তিক দেহটা হচ্ছে বাঙালি এটা হবে না আমরা সচেতন নাগরিকরা কখন এটা মেনে নিতে পারি না একটা দেশ সমাজকে সংশোধন করতে গেলে আগে মানুষকে আখরাতের ভয় দেখাতে হবে মানুষকে বাঁচতে গেলে তাকে জানতে হবে কোথায় গেলাম কোথায় যাব তৌহিদ রেসালাত আখরাত এই তিনটা মূল বিশ্বাস থাকতেই হবে আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন এখানে আর কোনো শরিক নাই রসুল আল্লাহর মধ্যম মাধ্যমে আমার কাছে আল্লাহর বিধান পাঠিয়েছেন তো রসুল হলেন মূল অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব আর কোনো মানুষ নয় সবাইকে আমার বিশ্বাস করে মানি যদি রসুলের হাদিসের সঙ্গে মেলে ওইটা মানে যদি হাদিসের বিপরীত হয় মানবো নাকি কারণ কারণ হাদিস তো কারো বানানো জিনিস তো আল্লাহর পাঠানো জিনিস এরপরে যাব কোথায় আখের হাত যেখান থেকে এসেছিলাম সেখানে ফিরে যাব এই আমার যাত্রার পথ যদি আমার বাচ্চা না জানে ওই বাচ্চা কেন সে ভালো হবে সে কেন চোর হবে না সে পরীক্ষার হালে গিয়ে কেন নকল করবে না আপনি আমের খোসা সিলে রেখে দিলেন আর মাসি সেখানে বসছে আপনি র্যাব লাগিয়ে দিলেন এই র্যাব তোমার কাজ হলে মাসি হটানো জীবনে পারবে আপনি মেয়েদেরকে নিয়ে ক্লাসে একসঙ্গে বসাচ্ছেন নারী পুরুষ একসঙ্গে হুড়াহুড়ি করছেন আর বলছে এই মেয়ে খবদার জন্য পরস্পর দিকে তাকাবে না এসব অগ্নৈশ চলবে নাকি ও সুযোগ পেলে তো ঠিকই সবটা নষ্ট করবে অতএব সাবধান কোরআন হাদিসের বিপরীত কাজ করলেই সে ধ্বংস হবে সে কোনো শক্তি তাদের ঠেকাতে পারবে না ফেরাউন পারে নাই নমরুদ পারে নাই আপনিও পারবেন না এই জন্য আমরা আমার আমরা আমাদের প্রশাসনকে বলব দয়া করে করেন হাদিস মুখে হন আপনি হতে বলবেন আমরা কি করব স্যার আমরা তো ওপরে গোলাম জি না আপনিও মুসলমান এসপি আপনি মুসলমান ডিসি আপনি মুসলমান আইজি আপনার অধিকার যে কবরে জান্নাত জাহান নামের আছে না যে ব্যক্তি একটা 
অনুপরিমাণ নেকির কাজ করবে সেটাও কি আমাদের দেখা হবে যে কেউ অনুপরিমাণ দুষ্কর্ম করবে সেটাও কি আমাদের দিন দেখা হবে সেদিন ওজনের পাল্লা যদি ভারী না হয় আপনি যদি বলেন আমি এসপি ছিলাম বটে কিন্তু আমি গোলাম ছিলাম জি না আপনাকে অবশ্যই আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন ইন্নাসমা অল বাসারা অল্প কুল্লু উলায়কে কান আনহ মাস উলা শুধু তাই নয় আপনার কান আপনার চোখ আপনার হৃদয় সব কিছু আল্লাহ পাক পৃথক পৃথক জিজ্ঞেস করবেন এই কান তুমি কি শুনেছিলে এ চোখ তুমি কি দেখেছিলে এ হৃদয় তুমি কি কল্পনা করেছিলে বহু নিরপরাধ মানুষ আজকে জেল খাটছে সে জানি না তার অপরাধ কি কিন্তু না এদের এদের বুকের কান্না আমরা জানি আমি নিজে যে তার ভুক্তভোগী জীবনের যেগুলির সঙ্গে সম্পর্কই আমাদের কখনো ছিল না দেখি বাপরে বাপ দশটা মামলা গরু ছুরে মামলাও দিচ্ছিল আমরা ওই বসে আছে ওই মফক কাজ জিনিস করে দেখে না বা একটা প্রফেসরের মানুষ তার গরু ছুরে মামলা দিলে মানায় এই যদি এদেশের প্রশাসন হয় সেদেশে কি আল্লাহর রহমত আসবে না গজব আসবে আল্লাহকে বলেন আল্লাহ তুমি আমার দেশকে শান্তি দাও তুমি আমাদের দেশে শান্তি দাও আমার দেশের প্রশাসনকে দিনদার বানাও প্রত্যেককেই কইবে দিতে হবে আপনারা জমি জমা ভাগাভাগি করেন তাই না মরলেই হয় শুরু হয়ে যাবে খেলা মরা পর মানুষ কান্নাকাটি বাদ দিয়ে জমি ভাগ করেন ব্যস্তই পড়ে জি না ছেলেরা পায় মেয়েরা কি পায় মেয়েদের মাথাতে দোয়া করে ধন্যবাদ বাবা তুই এই নিয়ে খুশি হয়ে যা তাই তো অনেক বাবা আছে মেয়েকে দু বিঘা দিল ছেলেকে দশ বিঘা দিয়ে দিল মা তুমি এই নিয়ে খুশি হয়ে যাবো মা আর কি করবে দুনিয়াতে খুশি হবে মেয়ে কেমতের মাঠে বাপ বার মেয়ে কোন সম্পর্ক থাকবে কেমতের মাঠে বাপকে দেখে ছেলে পালাবে ভাইকে দেখে ভাই পালাবে স্বামীকে দেখে স্ত্রী পালাবে প্রত্যেকটা মানুষ নিজেকে নিজে ব্যস্ত থাকবে ইয়ার অফসি ইয়ার অফসি করবে একদিন আল্লাহ রসুল রাত্রে সালাদ আদায় করছেন দোয়া পড়লেন আল্লাহ মাহাসিবনি হিসাব মাহাসা সিদ্দিকা অন্ধকার রাত লাইট জ্বালে পাশে তো নাই আয়সা সিদ্দিকার পায়ের কাছে আল্লাহ মাথা লেগে গেছে আয়সা চমকে উঠছে তখন এই দোয়া উনি শুনলেন সালাম ফেরনের পরে আয়সা জিজ্ঞেস করছে হে আল্লাহ রসুল আপনি এই দোয়া কেন পড়লেন আল্লাহ মাহাসিবনি হিসাব ইয়াসির হে আল্লাহ তুমি আমাকে সহজ হিসাব গ্রহণ করো তা আপনার তো আগে বেশি সব গুনা মাফ আপনার সহজ হিসাব গ্রহণ করে যদি প্রার্থনা করতে হচ্ছে কেন তো নাল্লা রসুল জবাব দিলেন দেখো আয়সা কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক যখন আমল হিসাব করবেন যারা ইমানদার যারা জান্নাতি হবে তাদেরকে হিসাব এই পৃষ্ঠাখালি উল্টানো হবে চালিয়ে যাওয়া হবে উল্টানো হবে চলে যাবে কিন্তু যদি একবার আল্লাহ ভালো করে হিসাব নিকা শুরু করে দেয় মান নু কেশা হিসাব নিকা যদি আল্লাহ শুরু করে দেন তার বাসার উপায় নাই এই জন্য আমি আল্লাহকে দোয়া করছি আল্লাহ তুই মোহাম্মদের আমল নামা ভালো করে খুঁজ খুঁজে খুঁজে যে হিসাব করো না সহজ হিসাবটা গ্রহণ করো যদি নবী মোহাম্মদের এই দোয়া করতে হয় আমাদের দোয়া করতে হবে না প্রতি জমায় সুরে গাছিয়া পড়ি না আমরা গাছিয়া শেষে আসে না ওখানে পড়বে আল্লাহ মাহাসিবনি হিসাব ইয়াসির আল্লাহ তুমি আমাকে সহজ হিসাব গ্রহণ করো যদি সেদিন প্রধানমন্ত্রীর হিসাব নাম আমল নাম আল্লাহ পাক খোলে আর দেখে বাংলাদেশে এত মানুষ তার দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে ডক্টর গালিব তার মধ্যে একজন হাজারবাজ হাস করলে পাত্তা পাবে অত সস্তা না এখন আমরা মেনে নিচ্ছি সব তখন তো মানব না আল্লাহকে বলবো আল্লাহ আমাকে সাড়ে তিন বছর কষ্ট দিয়েছে আট বছর আট মাস আঠাশ দিন আমাকে জেল আমাকে মামলা করিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়েছে বাংলাদেশে হাজার হাজার আন্দোলন যুব সংঘের কর্মীদেরকে কষ্ট দিয়েছে এখন পর্যন্ত জালসা করতে গেলে আমাদেরকে শর্ত আর শর্ত ছটা শর্ত আটটা শর্ত বারোটা শর্ত আঠারোটা পর্যন্ত শর্ত দিয়েছে আমাদেরকে গণতন্ত্রের দেশ নাকি বাক স্বাধীনতা আছে আমাদের বাক স্বাধীনতা নাই আমাদের ছাত্ররা এত ডিসি 
ওরা আমাকে শিখাবে কি করে বক্তৃতা করতে হবে আমরা এ দেশের মানুষের কল্যাণ কামনা করি না যদি আমাদেরকে এমনি করে কষ্ট দেওয়া হয় তাহলে কোন মানুষটা বাংলার জমিনে স্বাধীন আছে বলো সবাই তো এখানে গরু চাইতে অধমের আমরা গলায় নাকে দড়ি দিয়ে আমাদের ঘোরানো হচ্ছে যেন কথা বলতে না পারে অত সংবিধান লেখা হয়েছে বাক স্বাধীনতা সবাই আছে আছে না আহলা দেশের মসজিদ হলে আগুন দিয়ে পড়াই দাও সে মজাই মসজিদ থাকবে আহলা দেশ মসজিদ থাকবে না যাওয়ার জীবন নগর দেখে আসো দু বছর আগে তার মসজিদ ভেঙে দেয়নি যাও ওখানে ভোলাতে দেখে আসো দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে ফেসবুকে দেখা যাচ্ছে প্রশাসন দাঁড়িয়ে আছে নির্লিপ্ত চেহারা তাদের স্বয়ং তুফাল আমার সরকার এমপি কিছুই করতে পারেনি এখন তখন আমরা ফোন করা করি করলাম এবারে একটু নাকি মামলা টামলাতে বা সব মিথ্যা মামলাদের ঢুকে দিচ্ছে আমাদের লোকদেরকে কি হচ্ছে কারা দেখলাম পত্রিকায় মাথায় টুপি একদল মানুষ তারাই মিছিল করছে লামো জাবেদের হটাও তো নির্দেশ খালে মুক্তি সাহেবরাই থাকবে আমরা থাকব না ভারতে যেমন মুসলমানদের স্বাধীনতা নেই বাংলাদেশে তেমন আহলে তো স্বাধীনতা নেই কেন এটা হবে গণতন্ত্র খালে সংখ্যা গুরুদের জন্য সংখ্যা লঘুদের জন্য বাঁচার অধিকার নাই শুনে রাখো ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সময়ের ঘটনা বলে দিয়ে একটা দিল্লিতে দুইশো আলেম মিলে তার সরকারের কাছে আপিল করলো যে দেশে গরু কোরবানি চলবে না কারণ হিন্দু ভাইরা নারাজ হয় আপনি আইন করে দেন যে কোরবানির সময় যেন কেউ গরু জবাই না করে খাসি জবাই করবে বা অন্য কিছু করবে একজন আলেম বললেন আমার জীবন গেলেও এই দরখাস্ত সই করব না কারণ আল্লাহ পাক গরুকে হালাল করেছেন খাদ্য হিসাবে গরু পূজা করার জিনিস না আমি অবশ্যই গরু কোরবানি করব যেদিন উনি করবে গরু জবাই করলেন গরু লোক নিয়ে চলে গেল সব তা খেতে না পারে আবার জবাই করলেন ঠ্যাং ঠং আর থাকল না কিন্তু ওই রেজিস্টার খাতা নাকি সেই সময় থাকতো মিউনিসিপালিটিতে ওখানে নামটা লিখে দিয়ে আসলেন আমি গরু কোরবানি করেছি বলে এবার যখন দরখাস্ত গেল ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের যিনি ভাইসরা ছিলেন তিনি বলেন দেখো দেখো তো আমার এই দিল্লি পৌরসভায় কেউ গরু কোরবানি করেছে কি না তালকে দেখা গেল যে একজন লোক গরু কোরবানি করেছে তার নাম আব্দুল হাব তখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বললেন প্রতিনিধি যিনি তিনি বললেন আমার একজন প্রজার ধর্মীয় স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হোক এটা আমরা চাই না এই একজন প্রজার স্বার্থে আমরা গরু কোরবানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করলাম না আজকে বাংলাদেশের আহলেজ মাত্র একজন কথা বলেন একজন এই সম্মেলনে যারা আছে এদের কোনো নিজস্ব বাক স্বাধীনতা নাই তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নাই আপনি কেন আমাকে নিষেধ করলেন আমার মা মারা গেছে আমি কী করে জানা যা করবো হাদিস বলে দিয়েছে সেই ভাবে জানা যা করবো আপনি বাধা দেওয়ার কে আমার বাপ মরে গেছে আমার প্রাণের চাইতে পুরী আমার বাপ মা তাদের জানা যা সই হাদিস মতো আমি করবো আপনি বাধা দেওয়ার কে আপনার মোজাব মতো হয়নি সে জন্য আপনি আপনার মোজাব নিয়ে থাকেন আমি হাদিস নিয়ে থাকি সমস্যা কোথায় যদি এ দেশে হিন্দু ভাইরে বসবাস করতে পারে আহলাজ ভাইরে বসবাস করতে পারে না আমার মিটিংগুলো প্রায় নষ্ট করে কারা জানেন সৌকন্ডা আহলাজ রাতের বেলা যে একটা দরখাস্ত দেওয়া সেফসি সাহার কাছে মুফতি মহাদেশ মোফাসের কোরআন এসে নাম টাম দিয়ে বুয়া সব নাম টাম দিয়ে দিয়া দেশে কাগজ দেশে ওনারা এখানে আসলে একেবারে রক্ত গঙ্গা বয়ে যাবে এসে সব ভয়ে আর এই কাপতরে বাপরে বা রক্ত গঙ্গা বয়ে গেলে প্রধানমন্ত্রী আমার চাকরি খেয়ে নেবে বাবা তোরা থাম যথা মতো করিস না বাদ পরে হবে পরে হয় না এসে এই সাহস নেই ওদেরকে ধমক দিয়ে বসে যায় বেটা বস তোরা আর একদিন কর ওরা আজকে করে যাক পরের দুদিন পরে কর এই সাহস এসপি সাহেবদের নেই কেন এত ভিতু কেন আপনার সঙ্গে এত পুলিশ আছে ভয় করেন কেন আপনি বলেন ঠিক আছে ওরা করে যাচ্ছে তোমরা আবার কর তোমাদের অধিকার আছে তোমার কথা বলবো আর গালিগালাজ করো না এই সাহসী মানুষ পাচ্ছি না কারণ সবাই তালে তাল দিচ্ছে যখন আমাদের কি বলে সিলেটের মসজিদ ভাঙতে গেল বিএনপির মেয়রও গেল আওয়ামী লীগের মেয়রও গেল কারণ সবারই দরকার ভোট যেদিকে ভোট বেশি ওদিকে সবাই সাপোর্ট দেয় আহলে স্যার সিলেটে কয়টা এই যদি প্রশাসন হয় ওই প্রশাসন তো কোশ্চেন করলে আল্লাহর প্রিয় হবে না আল্লাহর প্রিয় যদি না হয় আপনি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যান কেয়ামতের মাঠে আল্লাহ কাছে আপনি কী জবাবদিহি করবেন আল্লাহ তো বলবে 
আমি একজন ওসির খর বলি আপনাকে আমার সঙ্গে কারাগারে ছিল ঢাকা কারাগারে আমাকে একদিন সকালে হাঁটার সময় বলছে স্যার আমার কি মাপ হবে বলে কেন তব করেন তো স্যার আমি তো ঘটনা খুলি বলি বলেন বলছে আমাদের একজন নিহত হলো আমাকে উপর থেকে ফোন আসলো যে তোমাকে একদিনের মধ্যে একে চার্জশিট দিতে হবে আচ্ছা বলেন তো স্যার একদিনে কি কোনো খুনি খুঁজি পাওয়া যায় আমি অবস্থা খারাপ তো শেষকালে করলাম কি জাতীয় সংসদের সামনে ভাসমান কিছু প্রতিতা থাকে না আজুবাজু লোক থাকে না রাস্তার ধারে ওই একটা ডেকে নিয়ে এমন মামলা দিয়ে দিলাম যে জীবনে বেরোতে পারবে না সে কারাগারই আছে আমিও এখন কারাগারে আপনি কেন আপনি তো ওকে ঢুকে দিলেন স্যার কপালের ফের কি বলে আমি আরিচা ঘাটে একটি ডিউটি দিয়েছিলাম সেখানে যে এমন এক কাজ হয়ে গেল আমি আদৌ দায়ী না সে আমি হয়ে গেলাম দায়ী এটি হল আল্লাহর মার আপনি একটা বান্দাকে খোঁজ ক্ষতি করেছেন আল্লাহর থেকে আপনাকে এমন কায়দায় ফেলেছে আপনি স্যার আমার তো বেরোতে পারো বেরো আপনি কষ্ট ভোগ করেন দুনিয়া কিছু পাচ্ছেন তো মৃত্যু পরে তার জাহান নাম জ্বলছে আপনার প্রস্তুতি বসে আসে আপনি কেন আপনার ক্ষমতার অপব্যবহার করলেন সে যে কী কান্নাকাটি সে আমার কাছে হাত দিয়ে তবা নাকি ছাড়বে না তা আমার কাছে তবা করে কী হবে কাজ তো করিয়ে আসছেন আপনি আর বাসার উপায় যারা ক্ষমতায় আছে তাদেরকে বেশি আল্লাহ ভিড় হতে হবে না তাদের হাতে ক্ষমতা আছে তাদের বেশি আল্লাহকে ভিড় হতে হবে না আমাদের হাতে ক্ষমতা নেই আমাদের আল্লাহ ভিড় হলেই কি না হলেই কি কিন্তু ওনাদের সাবধান থাকতে হবে না হাদিসটা মনে রাখেন খেলা কিছু লাগবে না মাইয়াস্তর আই হিল্লাহ রায়তন আল্লাহ রসুল বলছেন যে ব্যক্তি কি আল্লাহ পাক কোনো মানুষের উপরে নেতৃত্বে সমাসীন করলেন অতঃপর সে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করল এমন অবস্থায় যে তার প্রজাদের উপরে খেয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করল আল্লাহ পাক তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দিবেন আর কি চান আপনি একটা বড় দায়িত্ব যিনি যত বড় দায়িত্ব তার যত কৈফত বেশি না ক্ষমতা তার বেশি তিনি ইচ্ছা মতো কাজ করে গিয়েছেন বিরোধী পক্ষকে কথা বলতে দেন নাই বিরোধী পেলেই খতম মামলা মাক কতমা দিয়ে শেষ করে দিচ্ছেন ক্ষমতা আছে কিন্তু মৃত্যুর পরে কি ক্ষমতা থাকবে তো সবাই সমান এখন যে দুই নেত্রী দুই জায়গায় বসে আছেন তো দুই নেত্রীকে পাশাপাশি বসিয়ে দেওয়া হবে এই বলো তুমি কি করেছিলে তুমি কি করেছিলে সবাই হিসাব নিকাশ দিতে হবে আর আমরা তো মুসকে মুসকে হাসবো দেখি কি হিসাবটা দেয় এখন তাই না হিসাব দিয়ে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে অতএব সাবধান তারা নেতৃত্বে আছো হর্রমল্লাহ আলী জান্না জান্নাত তোমার হারাম করে দেওয়া হবে এই বেশ শোনো আরেক নেতার কথা ওমর উল্লাহ খত্তাব প্রচণ্ড দাব ও দাহের মধ্যে সাদাকার উটগুলো নিজ হাতে ধুচ্ছেন পানি দিয়ে ময়লা সাপ করছে উটের গা আমরা গরু সাপ করি আমার দেশে গরু আছে মহিষ আছে আর তো মক্কা মদিনাথ বুঝতে পারছেন উটের কারবার প্রচণ্ড রৌদ্রের খলিফা নিজে সেই সময় ইরাকের গভর্নর এসে হাজির দল বলে নিয়ে এসে বলছে খলিফাদ মুসলিম আমরা এসেছি আপনার কাছে কিছু কথা বলার জন্য লাই বেখনাপ চলে আসে দিকে তো বলছে হে খলিফাদুল মুসলিম এই যে উটগুলো আপনি এখন দেহ সাফ করছেন এর জন্য তো আলাদা লোক নিয়োগ করা আছে বহু কর্মচারী তো আছে ওদেরকে বললি তোরা করে দেয় আপনি কেন করছেন তখন ওর ফরক কি জবাবটা দিয়েছিলেন শুনে রাখুন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি জবাব দিয়েছিলেন হে মেখনা বলো আজকের পৃথিবীতে আমি অমর এবং তুমি মেখনা আমি সমস্ত ইসলামীর খেলাফতের খলিফা আর তুমি ইরাকের গভর্নর আমি এবং তুমি তোমার চেয়ে যে বড় গোলাম আর কি আছে বলো তো কি বলছো আমি গোলামকে নির্দেশ দেবো এ কাজটা আমার যে যত বড় দায়িত্বশীল সে তত বড় খাদেম হাদিসটা মনে রাখবেন মারাত্মক বিষয় না উনি কোন দায়িত্বশীল ইনি কোন দায়িত্বশীল 
দৈত্যের অবহেলা কঠিন ঘুম নাই রাতের বেলা চলেছেন বউকে সাথে নিয়ে হঠাৎ এক বাড়ির পাশ দিয়ে কান্নার আওয়াজ পাচ্ছেন রাস্তার ধার দিয়ে স্ত্রীকে বললেন দেখো তো ঘরের মধ্যে গিয়ে কান্নাকাটি কেন যে দেখলেন ওই মহিলার প্রসাব বেদনা শুরু হয়েছে উনি ভিতর থেকে বললেন যে আমার বোনের প্রসাব বেদনা শুরু হয়েছে আপনি কিছু আটা ময়দা ঘি খেজুর নিয়ে আসেন উনি চললেন রিটার্ন যে নিজে পিঠে করে বস্তা ভরে খাওয়া দাওয়া নিয়ে আসলেন এসে ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন ওই বাড়িওয়ালা মানুষ দ্যাট ইজ ওই মহিলার স্বামী ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে খেলা এটা কে কে আসলো এই রাতের বেলা তারপরে রুটি বানিয়ে সে মহিলাকে সুস্থ করে ভোরের দিকে ওনারা স্বামী স্ত্রী চলে গেলেন যাওয়ার পরে সকালবেলা ওমর ফারুক রাজরত আনহ একজন লোককে পাঠিয়ে দিয়েছেন দেখো তো অমুক স্থানে ওই বাড়ির যিনি মালিক তাকে আমার দরবারে ডেকে নিয়ে আসো খলিফার পক্ষ থেকে লোক গিয়েছে অমরকে মানুষ জমের মতো ভয় করে অমর যেমন ডেকেছে আজ যেমন মাথা গেছে আজ কল্লা থাকবে না নিশ্চয়ই কোনো ফল্ট উনি গোপনে বেলা দেখে গেছে রাত্রিবেলা আন্দোলিত তো উপায় নাই ও ধর থর কাঁপতে কাঁপতে দরবারে এসে হাজির এই তোমার বাড়ি ওখানে তাহলে হ্যাঁ তোমার স্ত্রী কেমন আছে এখন চমকে বলে আমার স্ত্রী কেমন আছে উনি কেমন কে জানলো তোমার স্ত্রীর রাত্রির বাচ্চা হয়েছে না তাহলে হ্যাঁ বাচ্চা কেমন আছে তো আস্তে আস্তে বলছে ভালো আছে রাত্রে তোমার ওখানে আটা রুটি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল সব ঠিকঠাক আছে তো তাহলে সব ঠিক আছে কিন্তু হে খলিফা আমার ভয় হচ্ছে কে গেছিল রাত্রিবেলা আমার ওখানে কোন কর্মচারী গেছিল বলে কেন আমাকে চিনতে পারছো না লাইটটা তো অন্ধ করে কাজ করেছ আমি তো তোমার বাড়িতে গেছিলাম রাত্রিবেলায় বলুন এই লোকটা ঠিক থাকে সারা জীবনের মতো এগুলো ঘটনা চিরন্তন ঘটনা হাজার হাজার মানুষ ঢাকার রাজপথে পড়ে আছে দেখার কেউ নাই আমি আছি সুন্দর প্রধানমন্ত্রী গণভবনে গণ কত কি ভবন তো অত নাম থাকে মনে থাকে ভাই ভবনের চোটপাট কি একটা লোক থাকবে তা বিচার পাঁচ ছয় বিঘে জমি নেবে একটা লোক থাকে আর আমাদের এক কাঠা মাটি খুঁজে পাই নি জি না এ আরাম কে দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে রাখা হয়নি সারা দেশ আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে একটা সিদ্ধান্ত দেওয়ার মালিক আপনি এই কঠিন সিদ্ধান্ত দানের ক্ষমতা আল্লাহ আপনাকে দিয়েছে পুরো মেহেরপুর জেলার উপরে এসপি সাহেব বসে আছেন এখানকার যত গুন্ডা পাটা সাইজ করবো উনি সেটা করেন কিন্তু ভালো মানুষ জন্য জলখানা ঢুকাবেন না দয়া করে আমি আসার আগে আলেম দুঃখ করলাম আমার সাথে যে স্যার আমার সত্তর আঠেরো জন আলেম গেছিলাম শিক্ষা সফরে নৌকা ভ্রমণে গেছিলাম সবগুলো ধরে নিয়ে আমাদের সামনে বোমা রেখে দিয়ে দিলেও সব মামলা ঢুকে জেল খাটে আসলাম কী করবো জীবনে জেল চেহারা দেখি নাই সর পত্র পত্রিকা ছবি দিয়ে দিলে এতগুলো বোমা পাওয়া হুজুরের কাছে ইসলামকে এমনি করে চিহ্নিত করার জন্য আলেম আলামাদেরকে অসম্মান করবেন না আলেম আলামারা যদি সঠিক আলেম থাকে তাহলে এ দেশের জন্য রহমত মনে রাখবেন আলেমরা তিন শ্রেণীর একদল আলেম তারা বেদাতের সহযোগী বেদাতের আবিষ্কারক মিলাদ কিয়াম কর মৌলবিগুলা এই দলভুক্ত আর একদল আলেম তারা বোঝেন এটা বেদাত কিন্তু প্রতিবাদ করেন না করলে চাকরিও থাকবে না এই মমতিও থাকবে না এইসব আলেমদের জন্যই এদেশের বেদাতগুলো শিকড় গাড়ি বসে আছে আর একদল আলেম এগুলোর প্রতিবাদ করে সেসব আলেম ডক্টর গালিবের সঙ্গে আছে জেল খাটে বুঝতে পারছেন এই তিন শ্রেণীর আলেম এ দেশে আছে প্রশাসনকে বলবো আপনার আলেম বাসায় করে ধরবেন যাকাতে আর ধরেন না সংগঠন করা যাবে না ভাই যার বিয়ে হয়নি তার স্বামীকে বলেন শান্ত সবাই যার বিয়ে হয়েছে এই অমুকের বউ খবরদার হাত দিস না আমরা সংগঠন করি প্রশাসন যেই ধরে তোমার আমিরকে যেই বলে ডক্টর গালিব যাও মানুষ জানে ভালো করে ডক্টর গালিব সাড়ে তিন বছর আমাদের সঙ্গে ছিল ওদের ভিতর বাস সব আমরা খবর সব নিয়ে রেখে দিয়েছি কিছুই পাইনি তো ওনার সঙ্গে যারা থাকে লোকগুলো ভালো আমির থাকতে হবে আমির বিহীন জিন্দেগি তরতে পারে না মুসলমানের জন্য একটা রাত একটা দিন পর্যন্ত বিনা আমির চলা জায়জ নয় মুসলমান মসজিদের সেলাতা দেওয়া করে ইমাম লাগে না 
যদি আমির না লাগে তো ইমামও লাগবে না একা সালাদ আদায় করেন আকাশে পাখি চলে একটা পাখি সামনে থাকে না পুকুরে হাঁস চলে একটা হাঁস সামনে থাকে না পানির তলে মাছ চলে একটা মাছ সামনে থাকে না মাছেরও আমির আছে হাঁসেরও আমির আছে পাখির আমির আছে গাধা মানুষ তোমার কোনো আমির নাই তোমার কপালের তো নির্যাতন হতেই হবে তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াও সারা দুনিয়া আহলিস আন্দোলন বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে আমির নিয়োগ করেছে এবং তাদের প্রতিজ্ঞা হলে বায়াত হলে এই পবিত্র কোরআন এবং সৈয়াদিস মোতাবেক জীবন পরিচালনা করব এই অঙ্গীকার নিয়ে আমাদের সংগঠনে ঢুকতে হয় আহলেজ হলি আমার তাদেরকে নেই না যারা খালি রফ দান করি মনে করি আমি আহলেজ হয়ে গেছি ওই দলমুক্ত আমরা নই রফর দান করে সাফিরা রফর দান করে মালিকিরা রফর দান করে হাম্বলিরা আমরা হাম্বলিও নই মালিকও নেই সাফিও নেই রফদান করবেন ভাববেন আমরা আহলেজ হয়ে গেছি এত সস্তা না এর সঙ্গে এটাও মনে রাখেন আহলেজ একটা আকিদা আছে সে আকিদার মনে রাখবেন মহিলা হন আর পুরুষ হন সবাইকে বলে যাচ্ছি আহলেজের আকিদারটা আপনি ভালো করে মুখস্থ রাখেন পছন্দ হলে গ্রহণ করবেন পছন্দ না হলে গ্রহণ করবেন এটা ইফতার আপনাদের এদেশে মূলত তিনটা আকিদা চলছে আর আমার ইমানের ক্যাসেটে আটটা আকিদা কথা বলেছি আমরা একটা আকিদা হলো সৈতুল্যবাদী আকিদা আরবিতে বলে মুরজি আকিদা আর টাকিদা হলো চরমপন্থী আকিদা এটা আরবিতে বলে খারিজি আকিদা আর টাকিদা হলো আহলের সুন্দর জামাতের আকিদা এটা হলো আহলের দেশের আকিদা মধ্যপন্থী আকিদা আপনি ইচ্ছা করলে যে কোনটা গ্রহণ করতে পারেন রফদান করেন না না করেন বা সালাদ না নাই পড়েন প্রথম হলো এই যদি আপনি মনে করেন কবির গুণা করেছে ও কাফের ও রক্ত হালাল কল্লা কাটো এটা হলো চরমপন্থী আকিদা খারিজি এর হজরত আলী কর অজয়কে হত্যা করেছিল কাফের বলে আপনার কাছে কি অলিক আলী কি কাফের ছিলেন বলে নাউজবুল্লা বিন জালা যারা এই ফতোয়া দেয় তারা নিঃসন্দেহে ওরাই কাফের আলী কখনো কাফের ছিলেন না কিন্তু ওদের দৃষ্টিতে আলী কাফের আলীকে হত্যা করেছিল কে আব্দুর রহমান বিন মুলজিম সেই ফজর সময় তাকে হত্যা করেছিল আলী যখন চারিদিকে ফেতনার মধ্যে পড়ে গেলেন তখন তাকে কিছু লোক বলল হে আলী মানুষ এত শত্রু আপনার আপনি মসজিদে সালাদ আদায় করার সময় কিছু বডিগার্ড নিয়ে যাবেন দেহরক্ষা নিয়ে যাবেন একা যাবেন না আলী বলছে কি আমি বডিগার্ড নেব আল্লাহ পাক আমাকে দুজন ফ্রেস্তা সবসময় কাঁধে রেখে দিয়েছেন না এই ফ্রেস্তাকে এড়িয়ে আমাকে দে হাত দিবে কোন বেটা যদি আল্লাহ পাক আমার হায়াত রেখে থাকেন এই দুজন ফ্রেস্তাই তাদেরকে সরিয়ে নেবে আমার কিছুই করতে হবে না আর যদি আমার হায়াত চলে গিয়ে থাকে আল্লাহ বাক ওই ফেরস্তাদের সরিয়ে নেবেন হত্যা করে আমাকে হত্যা করবে আমি আলী কোশ্চিন কেন আল্লাহ ছাড়া কোনো বান্দার বের ভরসা করব না এই সাহস এই দুঃসাহস এই সৎ সাহসী মুসলমানটা যে প্রকৃত মুসলমান যারা দুনিয়া কাকু তক্কা করে না আলীকে যখন মারল ফজরের সাথে গিয়ে মসজিদ দরজায় তো পালায়নি তাকে বলা হলে তুমি পালাচ্ছ না কেন বলে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টিকে হত্যা করেছি মেরেছি এটাই আমার সান্ত্বনা আমি এক মাস থেকে সুরেতে শান দিচ্ছি ও রাখিদার তাহলে কত নষ্ট সে ধারণা করে নিয়েছে আলী কাফের এই যুগেও যদি এই আকিদার দাঁড়ে টুবি ওয়ালা কিছু মুসলমানকে কিছু যুবককে যদি পদভ্রষ্ট করে কোন ইসলামী নেতারা যদি কাজে লাগিয়ে দেয় কোন হুজুর বা মুফতি যাকে বলে তুমি এমনি করে কবিরে গণগাদদেরকে হত্যা করো তা তুমি জান্নাত পাবা যদি বলে আর সে যদি কাজটা করে সে কিন্তু ভাববে আমি জান্নাত পেয়ে গেছি ওই যে এখন যে একটা আমির হয়েছে না খতিব কি বাগদাদি ওই যে ইরাকে বাগদাদি একটা ছেলেকে বলেছে তুমি অমুককে হত্যা করে আসো ছেলেটা ওর খুব চালাক সিরিয়া কথা বলছে আপনাদেরকে তো ওই ছেলে বলেছে হে খলিফা আপনি আমাকে পাঠাচ্ছেন ওখানে তা আপনি চলে গিয়ে তো আপনি জান্নাতে চলে যাবেন আমাকে পাঠাচ্ছেন কেন এই বলা যায় বেয়াদব আমার বিরুদ্ধে কথা বললো ওকে দেশের সময় শুট করে দিয়েছে খতম আমাদের ছেলেদেরকে বললো যে কেউ তোমাদেরকে আত্মঘাতী হওয়ার জন্য বলে তোমরা বললো আপনি আত্মঘাতী নির্দেশ দিচ্ছেন কেন আত্মঘাতী নিজে হই তো জান্নাতে চলে যেতে পারেন আমাকে পাঠাচ্ছেন কেন জান্নাতে এদেশের তরুণ ছেলেদেরকে এমনি করে জান্নাতের লোভ দেখিয়ে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে সাবধান তাদেরকে যারা পথভ্রষ্ট করেছিল 
সে গুরুগুলো কিন্তু এখনও আছে বাংলাদেশে সে গুরু এখন বুড়ো হয়ে গেছে তার এখন শুরু করেছে আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশ যদি কাজ করতে না পারে এজন্য এখানে মাল ও মর্যাদার লোক দেখে কিছু লোককে টান দিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে এবং তাদের কাজই হলো দিন রাত আহলাদের যুব সংঘের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজি করা সংগঠনের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজি করা আমির মানা যাবে না বায়াত করা যাবে না সংগঠন করা যাবে না দিন রাত এই নসিহতা করে দিয়ে সবার কাছে দলিল দিয়ে শেষ করে দিচ্ছে একবার সাবধান কোরআন হাদিসের অপব্যাখ্যা করে মুসলমানদেরকে দূরে সরিয়ে দেবেন না ক্ষতি হবে এটা হলো কারা খারজি আকিদা এখন তাদেরকে মেলার নামে নামকরণ করা হচ্ছে এই কিছু লোকের পথভ্রষ্টতার কারণে সারা পৃথিবীব্যাপী আছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত জুলুম চলছে তাই কিন্তু আকিদা যদি কোনো আহালিসের বাচ্চা এই আকিদার অনুসারী হয় সে কিন্তু আহালিস নয় দু নম্বর হলো শৈথুল্যবাদী আকিদা তারা মনে করে সালাদ শ্যাম কিছুই না খেলে নারাত আল্লাহ করতে পারে মুসলমান হয়ে যাব এটা হলো মুরজিয়া এই দলের লোকসংখ্যা বাংলাদেশে বেশি শুধু বাংলাদেশ আর সব দেশেই বেশি সালাদ নেই সিয়াম নেই কী বলে জানেন আমার অন্তর তো ভালো আছে তো সালাদ আদায় করবে কেন দলিল আছে যুক্তি আছে তারা দরগায় গিয়ে ফানাফিল্ল হবে বাঁকা ফিল্ল হবে ওই ওই যখন ফানাফিল্ল হয়ে যায় তখন ওই বাঁশবেই ওপরে ওঠে ওঠে ও কিন্তু চিপতাতে পড়ে যায় হি হি করে হাসে বলে ফানাফিল্ল হয়ে গেছে আল্লাহ আর বান্দার পার্থক্য নেই বান্দা আল্লাহর মধ্যে ঢুকে গেছে অথবা আল্লাহ বান্দার মধ্যে ঢুকে গেছে বান্দা আল্লাহ এক হয়ে গেছে এই সমস্ত উদ্ভট কথা বলে একদল মানুষকে পদভ্রষ্ট করা হচ্ছে আর একদল মানুষকে মরা মানুষের পূজা করানো হচ্ছে কবরে যাও কবরে গিয়ে তুমি সেখানে শ্রেষ্ঠা করো তো যা চাইবে তাই পাইবে এটা কি ঠিক হবে যে মরা মানুষ নিজের খবর নিজে দেখে না সে কোথায় যাবে সেই মানুষের সে কবরকে রক্ষা করার জন্য লাখো লাখো টাকা ব্যয় করা হচ্ছে আমাদের রাজশাহীতে এক কবরে আমি গেছিলাম একদিন দেখতে সকালে হাঁটতে যেতে সকালবেলা ঢুকে পড়লাম যে দেখি কবরে এবার ফ্যান ঘুরছে লাইট এত বেশি বাল আমাদের আমাদের মাদ্রাসায় ফ্যান কেনার টাকা পায় না আর এখানে এত ফ্যান এত লাইট কবরে কেউ বাতাস লাগে গায়ে কে শুনবে কার কথা কোন দলিল নেই চলছে চলবে চলছে চলবে এইভাবে হাজার হাজার মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে মরা মানুষের পূজা একদিকে জীবন্ত মানুষের পূজা একদিকে মুসলমান পূজো করবে কার স্রেফ আল্লাহর আল্লাহ সেখানে কোনোই বুদ্ধি নাই আপনারা এখানে জমি জমা ভাগ করার সময় নারীদেরকে ফাঁকি দিচ্ছেন হাদিসটা আমাদের রাখেন মানে আখা যা শিবরামান দিন যে ব্যক্তি কারো এক বিঘাত জমি জুলুম করে নেবে কে আমাদের দিন তার গলায় সাত তবক জমিন বেড়িবদ্ধ করা হবে হাদিসটা মনে রাখবেন কোনো মা বোনকে ফাঁকি দেবেন না যার যে হক সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করুন এই জমানে মাটি কম মানুষ বেশি অথবা এক ইঞ্চি মাটি যেন কেউ কার ফাঁকি দিয়ে দেবেন না যদি কেউ নাও চায় তাকে পৌঁছে দেবেন দয়া করে ফাঁকি দেবেন না তো আপনি নিজে ফাঁকিতে পড়ে যাবেন কেমতের মাঠে কী হবে জানেন আপনি নেকির পাহাড় নিয়ে চলে গেছেন এবার আপনি আল্লাহ পাক ডাক এই বলো এর বিরুদ্ধে কার কোনো অভিযোগ আছে কি না কেউ বলবে এই লোকটা আমাকে গালি দিয়েছিল কেউ বলবে এই লোকটা আমাকে মেরেছিল কেউ বলবে এই লোকটা আমার জমি ফাঁকি দিয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি তখন আল্লাহ পাক তার ওই নেকি থেকে কেটে তার ক্ষতিপূরণের কাফফারা দিবেন এমনি করে দিতে দিতে এক পর্যায়ে দেখা যাবে এই বিশাল দানবীর হাজি সাহেবের আমল নামা শূন্য হয়ে গেছে আল্লাহ রসুল তোমরা জানো মাল মুফলিস কে আমাদের সবচেয়ে নিঃস্বকে তাহলে এই লোকটা হলো সবচেয়ে বড় নিঃস্ব এত নেকির পাল্লা নিয়ে সে এসেছিল অথচ এখন তার নেকি কিছুই নাই অথবা ভাইরা সাবধান দুনিয়াতে যথাযথ মানুষের হক পৌঁছে দিন যারা প্রশাসনে আছেন তারা মানুষের হক পৌঁছে দিন যারা জমি জমার মালিক আছেন তারা উত্তরাধিকার ঠিক মতো দিয়ে দিন যারা স্বামী আছেন স্ত্রীর হক আদায় করুন তারা স্ত্রী আছেন স্বামীর হক আদায় করুন বাপ মায়ের পায়ের নিজের সন্তানের জান্নাত হাদিসটা স্মরণ করুন কোনো সন্তানের বাপ মার সঙ্গে বেয়াদি না করে করলে সে নিজেই আল্লাহর ক্রোধে পড়ে যাবে এই বিষয়গুলো সামনে রেখে এবার আসুন বাংলাদেশে যে জুয়া চলছে এ জুয়া খাওয়াকে হালাল না হারাম জুয়া খেলে বেশ মাদকতা আসে কাজে উৎসাহ সৃষ্টি হয় অতএব এটা হালাল ঠিক তো এ যুক্তি দেওয়া যাবে এটা কি আমার রসুল দেড় হাজার বছর আগে বলে দেন নেই আল্লাহকে কোরআনে নিষেধ করেন নেই ইন্নমল খামর অল মায়সর অল আজলাম ও অল আনসাব রজুসুম্মিন আমলের সাহেতন 
আমরা হাজার হাজার লিফলেট এর বিরুদ্ধে সারা বাংলাদেশে বিতরণ করছি ফ্রি এগুলো আপনারা নিয়ে যাবেন মদ হারাম জুয়া হারাম এতদিন পরে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এদের গায়ে হাত দিয়েছেন আমরা খুশি আমরা দোয়া করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য যেন মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই পদে থাকা পর্যন্ত কঠোরভাবে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করার সৌভাগ্য লাভক তাকে যেন দান করেন সমস্ত প্রশাসনকে বলল মেয়ের গুরুজন কেউ জোয়ারই থাকে সবগুলো ধরেন একটা ধরে পাত্তা না পায় আজকে ইয়াব আসছে ইন্ডিয়া থেকে ফেন্সিডি আসছে ইন্ডিয়া থেকে বন্ধ করেন বর্ডার বন্ধ করে দেন কেন এগুলো আসবে এগুলো আমাদের দেশকে ধ্বংস করার জন্য যুব শক্তিকে খতম করার জন্য আন্তর্জাতিক চক্রান্তের একটা অংশ মধ্যে রাখবেন এগুলো যেন আমাদের দেশে না আসে মদ জুয়া ক্যাসিনো এমনি করে আমাদের সারা দেশটাকে শেষ করে দিচ্ছে নারী নির্যাতন বন্ধ করুন নারী আমাদের মা নারী আমাদের বোন নারী আমাদের কন্যা নারী আমাদের সম্মানের পাত্রী নারী নির্যাতন করবেন না হে যুবক সাবধান তোমার জীবনটা এসেছে কিন্তু ওই নারীর থেকে দুনিয়াতে এমন কোনো নবীর ওসব আসেনি যে মায়ের গর্ব থেকে জন্ম হয়নি সে মায়ের জাতি আজকে লাঞ্ছিত হচ্ছে নির্যাতিত হচ্ছে পুরুষদের হাতে কোশ্চিনকালেও এটা চলবে না এটা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে নইলে আল্লাহর গজব নাম নাজিল হয়ে যাবে দেশে আল্লাহর গজব আসলে ঠেকানো ক্ষমতা কারণ নাই প্রশাসনকে বলছি দয়া করে যদি আমাদের কোনো লোক ধরা পড়ে আপনাদের কাছে আগে আমাদের অফিসকে খবর দিবেন আমরা প্রত্যেক থানায় থানায় আমাদের উপজেলার দায়িত্বশীলদের তালিকা দিয়ে দিয়েছি এরপরেও রাজশাহী জেলার রাজশাহী পূর্ব দপ্তর সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয়েছে গত তিন চার দিন আগে তার কাছে ধরে বলছে আরে একে সব দিয়ে গালার সাহার বই এ তো জেমবি না কি হলো কিন্তু ধরে ফেলাইছে আর ছাড়তে পারছে না দিয়ে দিয়েছে তাকে চালানো এই যে জুলুম তার করা হলো আমরা অবশ্যই এর প্রতিবাদ করছি তার নিঃস্বার্থ মুক্তি দাবি করছি আমাদের কোনো সংগঠনের কোনো ছেলে বুড়া মেয়ে আমাদের আহলে মহিলা সংস্থার কোনো মেয়ে আন্দোলনের কোনো মুরব্বী যুবসংঘের কোনো ছেলে সোনামানির কোনো ছেলে কোশ্চিনকালে এসব ধারে কাছে আমরা যাই না আমরা শুরু থেকে এর বিরুদ্ধে আমাদের তীব্র প্রতিবাদ রয়েছে এগুলো ভূমিকা যেন প্রশাসন ভুল না করেন প্রশাসন ভুল করলে প্রশাসনকে আল্লাহ কাছে কয়ফে দিতে হবে তাকে অবশ্যই জান্নাত থেকে বঞ্চিত হতে হবে এটার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দায়ী হবেন না এমনকি মাননীয় আয়োজি সাহেব দায়ী হবেন না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দায়ী হবে না আমি নিজে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে গেছি যুবসংঘের সভাপতি আমার সঙ্গে ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আয়োজির কাছে আমি গেছি সবাই আমাদের সঙ্গে পরিষ্কার ধারণা রাখেন এরপরও যদি আপনারা থানায় তাদের ধরে কষ্ট দেন আল্লাহর কাছে আপনাদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ রইল আল্লাহ ওই ওসিকে ওই এসআইকে তুমি দুনিয়াতে শাস্তি দাও আখড়াতে শাস্তি দাও সাবধান আহলা দেশ আন্দোলন বাংলাদেশ এদেশের কোনো ক্ষতি হোক কোনো অমঙ্গল হোক তারা কোশ্চিনকালে কামনা করে না এটা আমাদের জন্ম থেকে এই অভ্যস্ত আমাদের আছে আমরা কখনোই ভাঙচুর করি না মানব বন্ধন করি না গাড়ি ভাঙি না হরতাল করি না মিছিল করি না সেরকম আমরা প্রশাসনের কল্যাণ চাই আল্লাহ তুমি দেশের প্রশাসনকে আল্লাহর পথে চলে তৌফিক দান করো আহলা দেশ আন্দোলনের অর্থ কি সবাই এক একটা আদর্শ নিয়ে দুনিয়ায় কাজ করছে না যারা সেকুলার তাদের কোনো আদর্শ নাই তাদের নেতা যা বলে সেটি আদর্শ তাদের সামনে নিজেদের ইচ্ছা নিজের মন যা চায় তাই করবে এটাই তাদের আদর্শ সেকুলারিজম এমন একটা মারাত্মক জিনিস সেকুলারিজম সর্বপ্রথম একটা মানুষকে ধর্মের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এরপরে গণতন্ত্র সেখানে এসে মানুষের পূজা করতে তাকে বাধ্য করে আর ইসলাম সর্বাগ্রের একটা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত করতে শেখায় অথবা কোরআন হাদিস মানার জন্য তাকে বাধ্য করে পার্থক্য হচ্ছে না সম্ভব দিমু কি না অথবা এটা এবং এটা কখনই এক নয় আমরা বলবো আহলে আন্দোলনের বক্তব্য হচ্ছে একটাই যে কোরআন এবং হাদিসের বাইরে কোনো কাজ আমরা করব না এটা বাংলাদেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে এটা আমাদের স্বাধীন দাবি আমরা আমাদের মাননীয় সরকারকে বলবো আপনি নিজে যা কিতা বিষয় হন হন আপনার আঁকিতে আমাদের উপর চাপি দেওয়ার চেষ্টা করবেন না আমরা কোরআন হাজ মেনে চলবো আমৃত্যু চলবো কোরআন হাজের বাইরে কোনো কিছুকে আমরা বরদাস্ত করি না ইসলাম আল্লাহ পরিত দিন এই দিনের বিপরীত কোনো কাজ আমরা কোশ্চিনকালে বরদাস্ত করি না যদি আপনি আমাকে বাধ্য করেন তো সুদ খেতে হবে আমি কোশ্চিনকালেও সুদ খাবো না আমরা আমাদের মাথার উপরে ছবি মুহূর্তে টাঙাতে রাজি নই ছবি মুহূর্তে হটিয়ে দিন এখান থেকে যে মুসলমান তার রসুলের ছবি টাঙায় না সে মুসলমান কেন মানুষের ছবি টাঙাবে 
কেন বাধ্য করছেন আপনি আমাদেরকে এগুলি করার জন্য আমরা জাতীয় সংগীত গিয়ে ক্লাসরুমে ঢুকবো না আমরা বিশ্বাল্লাহ বলে আমার ক্লাসে বসবে কিসের জাতীয় সংগীত কে ওটা আগে গেছি পাকসার জমিন সাত বাদ চলে গেছে সে জাতীয় সংগীত এখন তোমার তোমার আকাশ তোমার বাতা কিসের মা বাংলা কেউ মা নাকি বাংলা পেটে কেউ জন্ম হয়েছে এইসব মা মা করা ছাড়েন আমার মায়ের পূজা করি বাবার পূজা করি না আমরা আল্লাহর পূজা করি এই সমস্ত আজে বাজে জিনিস দিয়ে আমাদের ছেলে বা ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে আমার বাচ্চাকে মসজিদ যে আল্লাহ কাছে শ্রদ্ধা করার বদলে মাটিকে শ্রদ্ধা করতে বলা হচ্ছে অসম্ভব কোশৃঙ্খলে এগুলো হবে না আমরা দ্বার্থিন ভাবে প্রতিবাদ করছি এই সমস্ত বিধানগুলো ছেড়ে দিন এগুলো আকেদার বিষয় এর ধর্মীয় বিষয় আপনি ধর্ম নিরপেক্ষ ধর্মের বিষয়ে হাত দিচ্ছেন কেন আহলাদিস আন্দোলনটা এই এখন এই আন্দোলন করতে গেলে আপনাকে জীবনে ঝুঁকি নিতে হবে কালকে আপনাকে হ্যান্ড ক্যাপ পরাবে ঢুকাবে কারাগারে আর একশো বার কারাগারে যাব হাজিস করার অস্বীয় করতে আমি রাজি নই আহলাদিস আন্দোলন এটা আহলাদিস না আহলাদিস আন্দোলন কথা মনে রাখবেন আহলাদিস হওয়াটা রহমদান করলেই হওয়া যায় আন্দোলন করতে গেলে হকের উপরে দৃঢ় থেকে কথা বলতে হয় কাজ করতে হয় কথা বলতে গেলে মানুষ মারে কাজ করতে গেলে মানুষ মারে আর চুকের বয়স থাকে গোটা বাড়ি ঘরের মধ্যে বসে তাহাজ পড়ে আল্লাহ নারী আল্লাহ রবাদান আমিন কেউ কিছু বলবে না যারা নড়াচড়া করে না যাদের বুকের সাহস নাই তারা আহলিস আন্দোলন সদস্য হতে পারে না আহলিস আন্দোলন বাংলাদেশ হলে এরাই আখেরাতে আগে অর্থাৎ শেষ জমানায় তেয়াত্তর ফেরকা হবে না বাহাত্তর ফেরকা জাহান নামি হবে না এক ফেরকা জান্নাতি হবে তাদের নমুনা কি আল্লাহ রসুল বলছেন শুনে রাখেন ভালো করে আল্লাহ দিই না ইসলে হো না মা আফসাদার নাস যারা ইসলাহ করে সংস্থার করে মানুষ যে সবগুলোকে নষ্ট করেছে ইসলামের যে সব বিষয় নষ্ট হয়ে গেছে সমাজে চলছে সেরেক বেদাত এগুলোকে যারা সংস্থার করে তারাই হলো গোরাবা তারাই হলো সে গুটি কয়েক লোক যারা জান্নাত পাবে আমরা তাদের মধ্যে থাকতে চাই হাজার লোকের মধ্যে থাকতে চাই না লক্ষ মানুষ থাকে একদিকে আহলাদিস আন্দোলন তারাই থামেন থামেন আমরা সংখ্যা পূজারি নই আমরা আল্লাহ পূজারি আমরা কোরআন হাদিসের পূজারি দুনিয়া একদিকে চলে যাবে এমনকি সারা পৃথিবী যদি আমার বিরুদ্ধে কথা বলে আমি আমার আল্লাহ ভরসা করে আল্লাহর পক্ষে কথা বলবো অতএব ওই ধরনের দুর্বল ইমানদাররা কখনো আহলে চন্দ্র বাংলাদেশের সদস্য হতে পারে না সংখ্যা দিয়ে আমাদের ভয় দেখাবেন না সংখ্যার তক্ক আমরা করি না আমরা আল্লাহ একাই যথেষ্ট একা জিব্রাইল ফেরস্ত যথেষ্ট আমার জন্য আপনার কোনো দরকার নাই এই জন্য বলছি ভাই আহলাদ চন্দ্র বাংলাদেশের যত সদস্য আমরা আছি যারা আমরা আছে নারী পুরুষ আছেন সাবধান হয়ে যান কোন জায়গাতেই ইমানের সঙ্গে দুর্বলতা মিশাবেন না সেরক বিদাতার সঙ্গে আপোষ করবেন না সরকারি পিটান যত পারে দিক পুলিশ আমাকে পিটাক ওর ওর হাতের লাঠি ভেঙে যাবে কিন্তু আমার ইমান ভাঙবে না কোশ্চিন কালে আমরা চরমপন্থী নই কোশ্চিন কালে আমরা শৈথল্যবাদী নই আমরা মধ্যপন্থী আমরা কোরআন হাদিসের অনুসারী আমরা অনুসারে থাকবো থাকতে চাই আমার সংবিধানে একচল্লিশ ক দ্বারা পরিষ্কার বলা আছে যে কোনো সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় বা উপসম্প্রদায় তার স্বাধীনভাবে তাদের বিশ্বাসের লালন করতে পারবে প্রচার করতে পারবে এদেশে যদি হিন্দুদের প্রচারের অধিকার থাকে আমার কি অধিকার নাই কেন আপনি আমাকে বাধা দিচ্ছেন সম্মেলন করার জন্য আমি আমার বিশ্বাস প্রচার করব না লাখো লাখ মানুষ আহলাদিস হওয়ার জন্য বসে আছে তাদের দাওয়াত পাচ্ছে না আমার মনে হয় আমাদের ক্যাসেট শুনে বক্তব্য শুনে লাখো লাখো বেদাতি হেদায়তি হয়ে যাচ্ছে লাখো লাখো মোর্শেক তো অবাক হচ্ছে ওরসের ময়দান ইনশাল্লাহ খালি হয়ে যাবে কেন যায় ওরসে বলে কি জানেন বিশ টাকা দিয়ে কি কি তাবারুক খরিদ করলে ক্যান্সার ভালো হয়ে যায় এইসব ধোকাবাজি করে ডাক্তারদের ডাক্তারই নষ্ট করে দিচ্ছে এরা অত সস্তা না তোমার ক্যান্সার ভালো হয় আমার ক্যান্সার তো ভালো হয় না চলবে না এসব ধোকাবাজি আমার রসুল কখনো এগুলি করার নেই কাউকে ধোকা দেন নেই সাবধান আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদিস আলোকে জীবন গড়ার তৌফিক দান করো হে আল্লাহ বাংলার এই জমিনকে তুমি শান্তি দাও এদেশের প্রশাসনকে কোরআন হাদিসের পক্ষে কাজ করার তৌফিক দাও আমার পুলিশ ভাইদেরকে আমি সম্মান করছি এর জন্য যে মেহেরপুরের এসপি সাহেবরা আমাদেরকে সম্মান করেছেন আমরাও তাদের সম্মান করি 
যারা আমাদেরকে অসম্মান করে আমরা তাদেরকে সম্মান করি না কারণ তারা আমাদেরকে চেনে না না চেনে আন্দাজে আবল তাবল কথাবার্তা বলে এদের প্রতি আমাদের কোনো শ্রদ্ধাবোধ নাই আমরা বলবো আপনার প্রশাসন নিরপেক্ষ থাকুন আহলাদের অধিকারের স্বীকৃতি দিন আমরা হক কথা বলবো হক কথা আপনি নিষেধ করলো বলে যাব তবে এই হক কথা বলতে দিলে আপনারই কল্যাণ হবে হাজার যদি একটা লোক আজকে হেদায়ত হয়ে হকের পক্ষে আসে এর জন্য মেয়ের পরে এসে সবার আগে নাকির হকদার হবেন যে তিনি অনুমতি না দিলে কিন্তু এই আমরা সম্মান করতে পারতাম না তাই না অতএব এই হাজারো মানুষের দোয়া তিনি পাবেন যদি আজকে এই নেকির কাছে তিনি আমাদের সাহায্য করেন অবশ্যই সাহায্য তিনি করেছেন আমরা দোয়া করছি তার জন্য যেন তার এই অনুভূতি যেন আল্লাহ পাক স্থায়ী রাখেন পরিশেষে মেহেরপুর জেলা সংগঠনকে বাকি আছে মেহেরপুরের জেলা সংগঠনের সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি কর্তব্যরত পুলিশ ভাইদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং যারা মাবুন নেছেন তাদের প্রতি আমাদের সম্মান রইল দোয়া রইল যদি আল্লাহ আপনাদের তৌফিক দেয় রাজশাহী তবলিক ইসলামে আবার সাক্ষাৎ হবে মেহেরপুরে একজন মন্ত্রী আছেন তা আমি জানতাম না আমি খুব খুশি হলাম যে একজন মন্ত্রী আছে মন্ত্রীর ভাইকে বলছি সংসদে গিয়ে আহালেজের পক্ষে কাজ করুন ইনশাল্লাহ আপনিও নাকি পাবেন আরে মেয়র সাহেব এই পার্কে অনুমতি দিয়েছেন মন্ত্রী সাহেব সাহায্য করেছেন মুখের কথায় এসপি সাহেব আমাদের অনুমতি দিয়েছেন সবার জন্য যারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন দশ টাকা দিয়ে পাঁচ টাকা দিয়ে সবার জন্য আমাদের প্রাণ ভরা দোয়া রইল আল্লাহ তুমি সকল দোয়াকে কবুল করে নাও বিনা শর্তে আমাদের এই অনুমতি দেওয়াতে আমরা আরো খুশি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ